ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലക്ക് സോപ്പ് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ അധികം മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റുകളിലും അറുപത് രൂപ മുതൽ സോപ്പ് നിർമ്മാണ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലുള്ളൊരു കിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് അലക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അലക്ക് സോപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോപ്പ് നിർമ്മാണ കിറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കാറ്റലോഗും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതായത് കാസ്റ്റിക് സോഡയാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് പാമോലിനോ വേറെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കാരണം ഇത് അലക്ക് സോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കുളിക്കുന്ന സോപ്പാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ ഇത് സോപ്പ് നിർമ്മാണ ലായനിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം ഇതിലെടുക്കണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സോപ്പ് നിർമ്മാണ പൊടി പിന്നെ സോപ്പിന് നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഗന്ധദ്രവ്യമുണ്ട് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളറും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ബക്കറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അലുമിനിയം പാത്രം എടുക്കരുതെന്ന് ഈ കാറ്റലോഗിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എടുക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബക്കറ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റിക് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാസ്റ്റിക് സോഡയും വെള്ളം കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാസ്ക് ധരിക്കണം ഗ്ലൗസും ധരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കാസ്റ്റിക് സോഡ ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിലും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റിക് സോഡ ഇട്ട് വെച്ച വെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് കളർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് കാസ്റ്റിക് സോഡ ലയിപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബക്കറ്റിൽ അത്ര നല്ലൊരു ക്ലിയർലി വെള്ളം കാണുന്നില്ല കാസ്റ്റിക് സോഡ ലയിപ്പിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന് കളർ മാറുമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേഞ്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളർ ഓയിലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലിൽ അളന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാക്കുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓയിൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ ചൂടാക്കി എണ്ണ പിന്നീട് നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അലക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഓയിൽ ചേർത്തുന്നതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ എടുക്കരുത് നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉള്ളിവട അതുപോലുള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓയിൽ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മാണ പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ പൊടി
ഇതിലേക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മാണ പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മാണ ലായിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സോപ്പിന് നല്ല പാതയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കയ്യിലാകരുത് ഗ്ലൗസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിച്ചിട്ട് വേണം സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇത് ചെയ്യരുത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സുഗന്ധദ്രവ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോപ്പിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അച്ചിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം സോപ്പിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു കവർ കൂടെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈ സോപ്പ് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഇതിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ അല്പം എണ്ണയോ ഗ്രീസോ എന്തെങ്കിലും പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും എളുപ്പത്തിൽ സോപ്പ് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് പകരം വാസ്ലൈനും എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കാലിലൊക്കെ പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന വാസ്ലൈനും ഇതിന് പകരം എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോപ്പിൻ്റെ കൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചട്ടുകോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ആറു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സോപ്പ് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സോപ്പ് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അലക്ക് സോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അലക്ക് സോപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറെ മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സോപ്പും നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ സോപ്പും കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പല കളറിലും ഈ സോപ്പ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടും റെഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും ഇതിൽ കാണുന്ന വൈറ്റ് സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ കളർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന കളർ ആഡ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കളറിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അലക്ക് സോപ്പ് ഇനി വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അലക്ക് സോപ്പ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അലക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സോപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സോപ്പ് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഈ സോപ്പ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുറിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ആദ്യമൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കും പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കിയിട്ട് കെട്ടിവെക്കും അത് മൂന്ന് ദിവസത്തിലും കൂടുതൽ ഇതങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോപ്പ് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കിയിട്ട് കെട്ടിവെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അലക്കി സോപ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അധിക മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റുകളിലും അറുപത് രൂപ മുതൽ സോപ്പ് നിർമ്മാണ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അലക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും